നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഓഡിയോ ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ബ്രെഡ് ബോർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പി സി ബി ബോർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പി സി ബി ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായത് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പി സി ബി ബോർഡ് നമ്മൾ എടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഇതാണ് ഐ സി ബേസ് ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഐ സി നേരിട്ട് എന്താ പറയുക സോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ചൂട് ഐ സിക്ക് നല്ലതല്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ സി ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബോർഡുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഐ സി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഐ സി ബേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു സോൾഡറിംഗ് ആയാലും ലെഡും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കതൊരു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പി സി ബി ബോർഡിലേക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഐ സി ബേസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബേസ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഈ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഈ സിൽവർ നിറത്തിലുള്ള അത് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗവും ഇപ്പുറത്ത് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഗ് താഴേക്ക് വരും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിൻ്റെ ലെഗുകളെല്ലാം താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക കാരണം ഐ സി ബേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എന്താ ഉയർന്നും താന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് എൻഡുകൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഐ സി ബേസ് ഈ പി സി ബി ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ സി ബേസ് പി സി ബി ബോർഡിൽ ഞാൻ സോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോർണറിൽ മാത്രം സോൾഡർ ചെയ്ത് അത് ഐ സി ബേസ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പൊങ്ങിയോ താന്നോ ഒന്നും അല്ലിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഐ സി ബേസ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ലെഗുകളെല്ലാം സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി ഐ സി ബേസ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഇതുകൂട്ട് ഈ ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിനി ഈ പി സി ബി ബോർഡിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് നോക്കി തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസ് കൂടി നമുക്ക് ഈ പി സി ബി ബോർഡിൽ ഇതുകൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പി സി ബി ബോർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾവ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോർണറാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററും ഞാൻ പി സി ബി ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോർണറിലായിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ലെഗും സോൾഡർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ നമ്മുടെ ഐ സിയിൽ നിന്നും ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതായത് ഈ പി സി ബി ബോർഡിൽ നേരിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ ഇവി
എന്താ പറയുക ചെറിയ കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും വയറിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വയറ് ഒഴിവാക്കി കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ സോൾഡറിൻ ലെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തല തിരിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഐ സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഈ പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിനോട് നേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഏകദേശം ഇതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് നമ്മൾ ഫൈസ് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മുകളിൽ ഇതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പിന്നെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളത് തിരിഞ്ഞു പോകാൻ തിരി ശ്രമിക്കണം തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതും ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലെഡ് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് സോൾഡർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ രണ്ടാം ശ്രമിക്കണം മൂന്നാമത്തെ പിന്നിൽ നിന്നും പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഐ സിയുടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം കണക്ഷൻ നൽകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്റർ ഐ സിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നും ഐ സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പിന്നും കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ലെഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ സിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ വളരെ അടുത്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ലെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് അതായത് എന്താ പറയുക ശ്രമിക്കണം സോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പിന്നുമായി ഷോർട്ടാകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഷോർട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജായി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും അത് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം കമ്പോണ്ട്സ് എന്താ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് നേരം അതിലിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അത് ചൂട് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആവും പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് സാവ വളരെ സാവധാനം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോകാനും ഡാമേജ് ആകാനും ഒക്കെ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വളരെ സാവധാനം ചെയ്യുക എങ്കിലേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് കണക്ഷനൊന്നും നൽകി അത് എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിലേ കൃത്യമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ അത് തല തിരിഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡ
ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് എല്ലാം ഒരു വശത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായാലും ഗ്രൗണ്ടും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടു വിട്ടാണ് ഞാനിത് ഗ്രൗണ്ടുകൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഷോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു വശത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരിടത്തേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്താലും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കുക അവിടേക്കെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടായി കൺസിഡർ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരിടത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ അടുത്ത കണക്ഷൻ നമ്മളെ ഐ സിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നും നാലാമത്തെ പിന്നും ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ട് ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ഒരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടും നാലും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ രണ്ടും നാലും ഷോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നിച്ചത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാലും രണ്ടും നേരിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും നാലും കൂടെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്താലും കണക്ഷൻ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിളാക്കി ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും നാലും പി സി വി ബോർഡിൽ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പി സി ബോർഡിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സി തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നും നാലാമത്തെ പിന്നും ഇതാണ് രണ്ടും ഇത് നാലും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഷോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിതിനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കണക്ഷൻ ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാവം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഷോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുന്ന് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒറ്റ പിന്നിൽ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് കണക്ഷനൊന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല നേരെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും സിമ്പിളായി കണക്ഷൻ നൽകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഐ സിയുടെ രണ്ടും നാലും ഷോട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസും കൂടി പി സി ബി ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത കണക്ഷൻ ഇതിലെ വലിയ കപ്പാസിറ്റർ ആയ ആയിരം മി ഓഫിൻ്റെ ഈ വലിയ കപ്പാസിറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇനി നമുക്ക് പി സി ബി ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കപ്പാസിറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്ന് അപ്പോൾ കപ്പാസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അഞ്ചാമത്തെ പിന്നുമായി ഷോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് ഷോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കപ്പാസിൻ്റെ ലെഗുകൾ രണ്ടും വളരെ നീളമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നേരെ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് സോൾഡ് ചെയ്തത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുള്ളൂ നേരത്തെ തന്നെ തീരെ ചെറുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂട്ട് ഇച്ചിരി എന്താ പറയുക നീളം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിത് പി സി ബി ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലിങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീളം അതിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് നീളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്റർ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ സോൾഡ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നും കപ്പാസിൻ്റെ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ ഷോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം കപ്പാസിറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ കണക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആദ്യം അവിടെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്ന് ഇതാണ് ഈ മുകളിലെ ഈ പിന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നും കപ്പാസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലഘുവായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണത് അപ്പോൾ കപ്പാസിൻ്റെ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോഴും കപ്പാസിൻ്റെ ബാക്കി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്ന ലെഗ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തരുത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഭാഗം ഞാനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഹൈറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്കിലേ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങും ഷോർട്ട് ആവാതെയൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കപ്പാസിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നുമായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ കപ്പാസിൻ്റെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത കണക്ഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ അടുത്ത കണക്ഷൻ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നോട്ട് വൺ മിയോഫിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മുടെ ടെൻ ഓമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ ഓമിൻ്റെ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ ആണ് കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നത് ക്ഷമിക്കണം റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നിച്ച് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ നോക്കാം ആദ്യം കപ്പാസിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസിസ്റ്റർ വെക്കാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിരുന്ന അതേ പിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും ലെഗ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ കണക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് നമുക്ക് ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വലിയ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്താണ് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം എന്താ പറയുക
അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഞാൻ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ആണ് അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാനത് ആ ലെഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷോട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഭാഗം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവിടേക്ക് നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും ഇതിൽ സോൾഡർ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഫിക്സായി ഇരുന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റിന് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെഗ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ലെഗ് എന്തായാലും ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഷോട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ പിന്നുമായി അപ്പോൾ ആ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ലെഗ് അവിടെ റെസ് ശ്രമിക്കണം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ഷോട്ട് ചെയ്തു മറ്റേ ലെഗ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്ററാണ് ഇതാണ് നമുക്കിനി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഒരു ലെഗ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിലും ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗിലും മറ്റൊന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ വെക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് അതും റെസിസ്റ്ററിന് ഒരു ലെഗും ഷോട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലെഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൻ വീട്ടിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കാനിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെഗ് ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ അവിടോട്ട് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് അതായത് നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗും നാലാമത്തേതും ഷോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നത് അതാണ് ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് അതാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടി കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ നെഗ നെഗറ്റീവിലേക്കും സ്പീക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുമാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നേരെ സ്പീക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ ലൈനാണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെല്ലാം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനും ഞാൻ സോൾഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വെച്ചു ഈ നീളത്തിൽ കാണുന്നത് ഗ്രൗണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് സോൾഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൻ മീറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ ര നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തതും നാലാമത്തെ പിന്നും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണിത് സ്പീക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ ക്ഷമിക്കണം സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ
നമ്മുടെ ഐ സിയുടെ ആറാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ തിരിച്ചു പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പിന്നെ അതായത് കപ്പാസിറ്റിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പിന്നിലാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആറാമത്തെ പിന്നിലാണ് ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറാമത്തെ പിന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് നേരെ ഒരു മാറ്റിയ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനാവും പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിൽ വേണം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാക്കി നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാവും അത്രയും സിമ്പിളാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും വെറുതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകും അപ്പം എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നും ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പിന്നും നാലാമത്തെ പിന്നും ഷോട്ട് ചെയ്താണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ രണ്ടാമത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തിൽ നിന്ന് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കും ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് അവിടെ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈൻ ശ്രമിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഏകദേശം നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് കിട്ടും അത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ജാക്കാണ് അത് അതുകൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഓഡിയോയുടെ പോസിറ്റീവ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗിലും നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ സിയുടെ രണ്ടും നാലും ഷോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൗണ്ടും നമുക്കിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് അതായത് ബാൽട്ടറിയുടെ പോസിറ്റീവും ഓഡിയോയുടെ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് സിമ്പിളായി ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ നൽകാം ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളാക്കാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാൽട്ടറി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബാൽട്ടറിയുടെ ഒരു കണക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെഡ് വയർ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ആണ് അപ്പോൾ അത് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതും പോസിറ്റീവിൽ ഇതും കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓഡിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിയോ ജാക്കിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഏകദേശം എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വേരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നടത്തുക എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ എന്താ പറയുക കമ്പോണൻ്റ് ആയ ഐ സി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷനോടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാൽട്ടറിയുടെ കണക്ഷനും ഓഡിയോയുടെ കണക്ഷനോടെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കണക്ഷനോടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻ അത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനാണിത് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ബാൽട്ടറിയുടെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കണക്ഷൻ നമ്മുടെ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള ഈ കണക്ടറാണ് അത് ഞാൻ
സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക എല്ലാം കണക്ഷനൊക്കെ ശരിയാണോ ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഷോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പവറൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ കം ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റായ നമ്മുടെ ഐ സി ഈ ഐ സി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐ സി ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ സിക്ക് വേണ്ടി ഒരു എന്താ പറയുക ഐ സിയുടെ ഫേസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം എങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന് നേരെയാണ് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരേണ്ടത് ഐ സിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നോച്ച് പോലൊരു ഭാഗം അതാണ് അതിൻ്റെ മുൻഭാഗം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഐ സി ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ ഐ സി കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പവർ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനം വരുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആയ ഐ സി നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ സി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതിൻ്റെ ക്ഷമിക്കണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിന് നേരെ നീക്കുന്ന രീതി വേണം നമ്മളത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിലേ പിന്നുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ സി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കൃത്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കൃത്യമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരുപാട് എരപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നോയ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വയറുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നേരിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഓഡിയോ ജാക്കൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക സ്പീക്കറും അപ്പോൾ അത്രയും നോയ്സുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അനങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നോയ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും നേരിട്ട് തന്നെ കണക്ഷൻ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വയറുകളൊക്കെ ഇതിന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വയറുകളെല്ലാം മാറ്റി നേരിട്ട് തന്നെ സ്പീക്കറും ഓഡിയോ ജാക്കും ഒക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോയ്സ് കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തേലും ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് നല്ല ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വയറുകളൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ നേരിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും Thank <laughs> you.